హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు నేను మీ ముందరికి రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం విపత్తు నిర్వహణ యాజమాన్యానికి సంబంధించినటువంటి పోటీ పరీక్ష వస్తున్నటువంటి ప్రశ్నలు ఎలా వస్తున్నాయి దాదాపుగా ఒక ఎనిమిది నుంచి పదహారు మధ్య రౌండ్గా ఒక పది దాకా ప్రశ్నలు మనకు ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి పోటీ పరీక్షలో ఈ విభాగం నుండి అత్యధికంగా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అంటే తెలంగాణతో కంపేర్ చేసినప్పుడు అందులో ఒక కొంచెం పర్సెంటేజ్ తక్కువ వస్తుంది అదేవిధంగా యూపీపీఎస్సి పరీక్షలో కూడా వీటి మీద మనకు ఎక్కువగానే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకించి విపత్తుల నిర్వహణ అనేటటువంటిది సమకాలీన అంశాల మీద ఆధారపడి ప్రశ్నలు వస్తున్నటువంటి విభాగం అంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ మీద ఆధారపడి కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద ప్లస్ ఇయర్స్ మీద కంటెంట్ మీద అవగాహన మీద ఆధారపడి వస్తున్నటువంటి విభాగం ఈ విపత్తుల నిర్వహణ ఏంటిది ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటిది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిజాస్టర్ డిజాస్టర్ చాలా సందర్భాలు ఈ డిజాస్టర్ వాట్ మీన్ డస్ వాట్ మీన్స్ అస్టర్ అనేటటువంటి పదం మీద కూడా ప్రశ్న అడిగాడు డిజాస్టర్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిజాస్టర్ అండ్ హజార్డ్ డిజాస్టర్కు హజార్డ్కి తేడా ఏంటిది అన్ని హజార్డ్స్ విపత్తులు కావు మరి హజార్డ్ అండి ఏంటి ఒక ప్రమాదాన్ని కలిగించేటటువంటి ఒక సంఘటన అది హజార్డ్ ఒక డ్రాట్ హజార్డ్ కానీ అన్ని డ్రాట్స్ డిజాస్టర్స్గా మారకపోవచ్చు మనం వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటే అది ఒక హజార్డ్గానే మారిపోతుంది విపత్తుగా పరిణామం చెందకపోవచ్చు డిజాస్టర్కు హజార్డ్కు ఉన్నటువంటి తేడాను గుర్తించాలి వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ హజార్డ్ హజార్డ్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి బలంగా వీస్తున్నటువంటి గాలు హజార్డ్ యొక్క లక్షణం చాలా రోజుల నుంచి వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉండడం హజార్డ్ కరెక్టర్ అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి వేడిగాలు వీయడం హజార్డ్ కరెక్టర్ సముద్రం ఉప్పొంగడం హజార్డ్ యొక్క క్యారెక్టర్ ఈ విధంగా మనం డిజాస్టర్ హజార్డ్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ డిజాస్టర్స్ ఉన్నటువంటి రకాలు బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్ బేస్డ్ ఆన్ కాస్ బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్ rapid onset disaster chaala veganga vacche tatvandi vipattulu nemmadiga vacche tatvandi vipattulu deeni meeda prashna vacche chudandi oka monna adigina tatvandi exam lo chudandi ee kindi vipattulu edo bhinnamaina tatvandi dani gurtinchandi option a earthquake option b tsunami option c cyclone option d drought mundu cheppina tatvandi moodu rapid onset disasters drought it's a slow onset disaster alagi based on cause human induced disasters manava karaka vipattulu konni untayi kada idi kaakunda manava karaka kaakunda sahaja vipattulu indu deeni meeda kuda manaku prashna adagadaniki avakasam untundi inka mana vibhajinchukuntu pothu unte రకరకాలుగా విపత్తులను మనం హైడ్రాలజికల్ డ్రాట్స్ మెట్రాలజికల్ డిజాస్టర్స్ ఇంకా జీవ సంబంధమైనటువంటి విపత్తులు జల సంబంధమైనటువంటి విపత్తులు ఈ విధంగా మనం విపత్తులకు సంబంధించినటువంటి క్లాసిఫికేషన్ మీద ఖచ్చితంగా ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి అది చూసిన తర్వాత కొన్ని బేసిక్ డిజాస్టర్స్ అంటే మనం ఇక్కడ అజాడ్ అయినా సరే డిజాస్టర్ అయిన తర్వాత మారుతుంది బేసిక్ హజార్డ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ క్వేక్ సునామీ సైక్లోన్ డ్రాట్స్ న్యూక్లియర్ ఇన్సిడెంట్స్ అవునండి అణుకారక విపత్తులు ఇలాంటివన్నీ కూడా 
avalanches, landslides. Even if you have to say that, what is the basic information? We have to say that. We have to say that. Earthquake. What means earthquake? Earthquake and the end. What is the difference between epicenter and earth focus? Bukam Padikendram, Bukam Panabiki Maduna to the Vetiasam. Bukam was some of which at twenty, some embryo year put it at twenty. Mudrakan at twenty Tarangalu. P. S. L. Bukam Panamo the Kendrani, Motamata Cherevi. Chivarga Cherevi. Evi Bukampa Kendram low. Nemadiga Praramai, Atenta Tivraman at Nashan Karnam, Karamautuntai. Boo Kendramuna Pranis to Napuru, Anthar Dhanamay at twenty, Taranga Levi. Drava Madimunda Praninche, Sikti Deka Okati. Drava Madimumro, Wakri Bonaku Gray at twenty, Taranga Levi. Even the basic structure. Waka. Hazard Samanjan and twenty basic information. Types of earthquakes based on depth. What a Kalotu Adaranga, Bukampa and Vergi can jada. Inka Mukemet and Guts Pet Konikada. What is the difference between Richter scale and Mercury scale? What is the difference between magnitude and intensity of earthquake? Magnitude, Sara Parabad Vartunda. Magnitude. Intensity of scale. For instance, I regard you. You can't do one of Book on Pativer the no Pravartam Cheyu Amshamedi. Four options, Richard. Cheyen Amshamedi. Join the comprehensive information, Miku. Are again? Bardi Samuel Samuelson at twenty, Samuelinchin at twenty. Book on Samuelinchin at twenty. Mukimet at Book on Samuelinchin at twenty. I incident a put there in the Richter scale with the Entana Moda in the then, what is the twenty? Nashtam. And death. Casualties. Number me the Guda, Prussia in at twenty Sandar Baluna. Uda Hanaku, Latur earthquake, a Samasrum. Then, a intensity yenta. Ide Kakunda? Earthquake summons in at twenty. Mapping. Earthquake zoning map. Second zone, third zone, fourth zone, fifth zone. This fourth zone row, ye nagaram enduro untundi. Uda Hanaku Hyderabad Bardisam row, ye bukampa pravalta prantam row kaladu. Second, third, fourth, or fifth. Aladi Ranki. E. Sismanaskal map of India no ever taya chaser. Very, very important. Yeka seismic recording stations, centers. Ekadune. What do you mean? What is the technical issues? Technical issues. Earthquake is the do's and do nots. At the time of earthquake, at the time of tremor, do's and do nots. What is the Earthquake is the same thing. There are tremors. 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 There Drop technique, drop, cover technique, hold technique. Drop technique and end, cover technique and end, hold, then put go on. My book of watching up to do, Madam Hundred phone jetuna, one at eight phone jetuna, lift two pegin sochuna, Madam Bandamitrako, phone jesse, Sahim this coachuna. Kada, Chundi, ya, Prati Amsha me the coda. And the hazard is that the basic information is that the time of a tremor, at the time of incident, 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 the time of the time any book on Paru Tsunami Karamotaya? Kadu, Samudrantar Baga book on Paru Matrame Tsunami Karamotai. And near a car, Samudrantar Baga book on Paru Tsunami Karamotaya? Kau. Richter scale me the Entanamoda Iteotri. 
దాని యొక్క ఎర్త్క్వేక్ ఫోకస్ సెంటర్ భూకంప నాభి ఎన్ని కిలోమీటర్ దిగువన ఉంటే అది భూకంపానికి దారితీస్తుంది అనేటటువంటి అంశాలు సునామి యొక్క లక్షణ ఏంటి సునామి యొక్క వేగం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సునామి ప్రారంభమైన ప్రదేశం నుంచి తీరానికి వచ్చే కొద్దీ సునామి యొక్క వేగం యొక్క తీవ్రత తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా తరంగాల యొక్క ఎత్తు పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఎక్కడ దాని యొక్క ఎత్తు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కడ దాని యొక్క వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేటటువంటి అంశాలు సునామిని హెచ్చరికలు మనము దాదాపుగా ప్రతి దానికి నాలుగు రకాలైనటువంటి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉంటాం ఆ నాలుగు రకాలైనటువంటి హెచ్చరికల్లో ఏ మెజర్మెంట్ని మనం తీసుకుంటాం అసలు ఈ సునామి హెచ్చరికను జారీ చేయు సంస్థ ఏది భారతదేశంలో జారీ చేస్తున్నటువంటి ఆ ఇన్క్వాయిస్ ఎక్కడుంది హైదరాబాదులో మరి ఇక్కడో సునామి యొక్క ప్రభావిత ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు చూడండి మీకు ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తాను సునామికి సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాలు ఇవిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తీర ప్రాంతాలు అంతేకాకుండా కనీసం సముద్ర తీరానికి రెండు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉంటూ సముద్ర మట్టానికి పది మీటర్ల కన్నా అంటే టెన్ ఎంఎస్ఎల్ కన్నా తక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ప్రధానంగా సునామిని ముప్పును ఎదుర్కొనేటటువంటి ప్రాంతాలు మరి అక్కడ ఆ కేంద్రాన్ని స్థాపించకుండా హైదరాబాదులో ఎందుకు స్థాపించారు అసలు సునామిని మనం గుర్తించవచ్చునా సునామిని గుర్తించి మనం హెచ్చరిక జారీ చేయవచ్చునా యాస్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ సునామి సునామిని మనం గుర్తించవచ్చు బట్ వీ కెన్ కెనాట్ ప్రివెంట్ సునామి సునామిని ఆపలేం గుర్తించవచ్చు హెచ్చరిక జారీ చేయవచ్చు మరి ఈ హెచ్చరికను దేన్ని బేస్ చేసుకుంటాం చూడండి ఆ యొక్క సునామి సముద్ర తీరం నుంచి ఎంత ఎక్కువ దూరంలో ఏర్పడితే మనకు అంత సమయం ఎక్కువ దొరుకుతుంది ధ్వని ఆధారిత సునామి గుర్తింపు శాటిలైట్ ఆధారిత సునామి గుర్తింపు టైడల్ జే సిస్టమ్ ఎన్ని రకాల పద్ధతులను ఒక మల్టీపర్పస్ అంటే బహుళ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం సునామిని గుర్తిస్తాం ఆ తర్వాత హెచ్చరిక జారీ చేస్తాం ఆ హెచ్చరికలను జారీ చేసేటటువంటి సంస్థలు ఏవి అంతర్జాతీయంగా సునామి హెచ్చరికను జారీ చేసేటటువంటి సంస్థలు ఏవి ఇండియన్ ఓషన్ సునామి టూ థౌసండ్ ఫోర్ సంభవించిన తర్వాతనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సునామి మీద అధ్యయనము సునామి హెచ్చరికలను జారీ చేసేటటువంటి యంత్రాంగాన్ని సంసిద్ధతో పరచుకోవడం అధికమైంది మరి ఏంటిదా ఆ రెండు వేల నాలుగు ఇండియన్ ఓషన్ సునామి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిది ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఒక కామన్ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాయండి సునామి అన్నది ఏ భాషా పదం సునామి అన్నటువంటి ఆ పదానికి అర్థం ఏంటి చాలా చాలా ఎగ్జామ్లో రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న సింపుల్గా ఇంకా డెప్త్కి అయితే ఇలాంటి అంశాలు అన్నీ ఉంటాయి అదేంటున్నా నేను బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి ఆ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినటువంటివి ఏమైనా ఉంటే ఇంపార్టెంట్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇయర్స్ కాజువాలిటీస్ ఆ ఇంటెన్సిటీ తీవ్రత ఎలా అదా అర్త్క్వేక్ సంబంధించినటువంటి తీవ్రత సునామికి సంబంధించినటువంటి తీవ్రత సైక్లోన్కి సంబంధించినటువంటి ఆ తీవ్రతను మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది ఇది ఒక అంశమైతే ఫ్లాట్స్ సైక్లోన్స్ ఫ్లాట్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్ ఫ్లాష్ ఫ్లాట్స్ రివరైన్ ఫ్లాట్స్ ఫ్లాష్ ఆకస్మికంగా వచ్చేటటువంటి వరదలు నది ఆధారిత వరదలు ఇవన్నీ కూడా ఇవే కాకుండా అర్బన్ ఫ్లాట్స్ వరదలు రకాలతో పాటుగా అసలు వరదలు ఎందుకు వస్తాయి వరద హెచ్చరికను ఎవరు నమోదు చేస్తారు వరద హెచ్చరికను ఎవరిస్తారు సిడబ్ల్యూసి యొక్క పని ఏంటి ఏ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది సిడబ్ల్యూసి వరద హెచ్చరికలను ఎక్కడ ఆ కేంద్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏ రాష్ట్రంలో అధికంగా ఉన్నాయి ఏ రాష్ట్రంలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి ఇట్స్ ఎ ఫ్లడ్ హజార్డ్ మ్యాప్ చూడండి మీకు కనిపిస్తూ ఉంది యూపీ చాలా అత్యధిక వరద ప్రభావిత ప్రాంతం అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి వరద చేస్తున్నటువంటి మరొక స్టేట్ 
అసోం ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మపుత్ర ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గంగా రివర్ సిస్టమ్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేజీ బేసిన్ హీరాకుట్ బేసిన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకించి కేరళలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాలు కేరళలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అకస్మాత్తుగా వరదలు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఆ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో నదులు చిన్నవి కానీ ఆ నదుల యొక్క వేగం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది అక్కడ చాలా అకస్మాత్తుగా క్విక్ ఫ్లాట్స్ ప్లాష్ ఫ్లాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ వరద హెచ్చరికలు రెడ్ అలాట్ బ్లూ అలాట్ ఇవన్నీ ఎలా బేస్ చేసుకుంటాం వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం చాలా జాగ్రత్తగా ఆ రాష్ట్రాల వారిగా ఆ యంత్రంగా ఏవి పని చేస్తూ ఉంటాయి సైక్లోన్ లాస్ట్ సివిల్ సర్వీస్ అడిగాడండి ప్రశ్న ఉష్ణమండ చక్రవాతాల ఆవిర్భావానికి కారణం కాని అంశాన్ని గుర్తించండి అంటే మనకు ఈ ఉష్ణమండ చక్రవాతాలు ఏర్పడడానికి కారణమైనటువంటి అంశాలు ఏవి అన్న దాని మీద మనకు ఒక అవగాహన ఉండాలి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ అండ్ టాలిడ్ సైక్లోన్స్ ఏంటి ఆ రెండు మధ్య ఉష్ణమండ చక్రవాతాలకు సమశీతోష్ణమండ చక్రవాతాలకు మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటి అసలు సునామీ అన్నటువంటి దా సారీ సైక్లోన్ అన్న దాన్ని ఎలా గుర్తిస్తాం ఈ సైక్లోన్కు పేరు పెడుతున్నాం మనం స్పెసిఫిక్గా మన ఐఎండి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు దేన్ని బేస్ చేసుకుంటుంది నామిన్ క్లేచర్ ఆఫ్ సైక్లోన్ దేన్ని బేస్ చేసుకుంటాం దానికి ఒక మీనింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం చిన్న చిన్న పదాలు ఎందుకు పెడుతున్నాం పొడవైనటువంటి పదాలు ఎందుకు పెట్టాం ఇవన్నీ కూడా మనకు అధ్యయన అంశాలు ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క సైక్లోన్స్ యొక్క ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం రెండు లేదా మూడు లేదా నాలుగు అంటే బంగాళాఖాతంలో నాలుగు వరకు సైక్లోన్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం అరేబియా సముద్రంతో పోలిస్తే బంగాళాఖాతంలో వీటి యొక్క సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకదా అంతేకాదు ఈ సైక్లోన్స్ని మనం ఆ స్కేల్ పెట్టి మనం డిప్రెషన్ డీప్ డిప్రెషన్ సైక్లోన్ సివియర్ సైక్లోన్ వ్యారీ సివియర్ సైక్లోన్ సూపర్ సైక్లోన్ అన్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్ మనం ఎలా చేస్తున్నాం భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సూపర్ సైక్లోన్స్ వచ్చినటువంటి దాఖలాలు ఉన్నాయా వాట్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఒడిస్సా సూపర్ సైక్లోన్ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి ఇంకొక సూపర్ సైక్లోన్ వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు హుద్ హుద్ అన్న పదానికి అర్థం ఏంటి చూడండి అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ని చూస్తూనే అట్ ద టైమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క సైక్లోన్ సమయంలో డూస్ అండ్ డునాట్స్ ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఏం పనులు చేస్తుంది ఏ ఏ సంస్థలు ఏ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాయి అనేటటువంటి అంశాలు సైక్లోన్ సమయంలో డ్రాట్ డ్రాట్ ఇట్స్ స్లో ఆన్స్ ఎ డిజాస్టర్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రాట్స్ హైడ్రాజికల్ డ్రాట్ మెటరాజికల్ డ్రాట్ అగ్రికల్చర్ డ్రాట్ డ్రాట్స్ ఉన్నటువంటి రకాలు ఈ కరువు ఎందుకు వస్తుంది కరువు రావడానికి కారణమైనటువంటి అంశాలు ఏంటి వాట్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ అలినో అండ్ లానినో అండ్ ఇండియన్ క్లైమేట్ ఈ రెండింటి యొక్క ప్రభావం ఏమైనా ఉందా భారతదేశం మీద ఇవేనా ఇంకేమైనా ఇండియన్ ఓషన్లో ఉన్నటువంటి కార్యక అంశాలు ఏమైనా వీటిని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయా ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ హిందూ మహాసముద్ర ద్వి ధ్రువ స్థితి యొక్క కారణం ఏదైనా ఉంటుందా భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి యొక్క కరువు మీద మరి కరువును ముందే గుర్తించినట్టయితే కరువు నివారణ చర్య ఏం చేపట్టాలి గతంలో వచ్చినటువంటి అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి కరువు సంభవించినటువంటి దాఖలాలు ఏమున్నాయి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు తర్వాత వచ్చినటువంటి బెంగాల్ ఫెమైన్ ముప్పై లక్షల మందికి పైగా మరణానికి కారణమైనటువంటి బెంగాల్ ఫెమైన్ పద్దెనిమిది వందల అరవైలో భారతదేశం నుంచి కొన్ని లక్షల మంది వలస పోవడానికి కారణమైనటువంటి కరువు సంఘటనలు అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ డ్రాట్స్ ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్స్ డ్రాట్ మిటిగేషన్ 
డ్రాట్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ డ్రాట్ రావడానికి ఉన్నటువంటి కారణాలు ఈ అంశాలన్నిటి కూడా మనం చేయవలసి చూడవలసి ఉంటుంది ఇవేమో మనం చెప్పుకున్నటువంటివన్నీ కూడా నేచురల్ డిజాస్టర్స్ వాట్ అబౌట్ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ డిజాస్టర్స్ రైజ్ యాక్సిడెంట్స్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ న్యూక్లియర్ యాక్సిడెంట్స్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి న్యూక్లియర్ యాక్సిడెంట్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆగస్ట్ సిక్స్ అండ్ ఆగస్ట్ నైన్ హీరో సినిమా అండ్ నాగసాకి పట్టణాల్లో మొట్టమొదటిసారిగా రెండు అణుబాంబులను మనం ఆగస్ట్ ఆరు నాడు ఒకటి ఆగస్ట్ తొమ్మిది నాడు ఒకటి లిటిల్ టామీ అండ్ ఫ్యాట్ మ్యాన్ రెండు అణుబాంబులను ఉపయోగించ ప్రయోగించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో సంభవించినటువంటి చర్నోబిల్ అణు ప్రమాదం రష్యా దేశంలో రెండు వేల పదిలో మాయాపూరి అణు ప్రమాదం ఢిల్లీ నగరంలో జరిగినటువంటి సంఘటన మరి ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఎదుర్కొనేటటువంటి సంస్థలు ఏముంటాయి భారత యొక్క పాత్ర ఏంటిది ఇందులో ఇలాంటి అంశాలు అన్నిటి కూడా ఎగ్జామ్లు మనకు తరచుగా అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇంకా ఈ మధ్యకాలంలో ఇందాక నేను డ్రాట్ కండిషన్ చెప్పాను ఆ డ్రాట్స్లో భాగంగా ట్రెడిషనల్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ సిస్టమ్స్ మీద పదే పదే ఎగ్జామినర్ ప్రశ్న అడుగుతున్నా అండి సాంప్రదాయ జల సంరక్షక వ్యూహాలు లేదా పద్ధతులు జింక్స్ అంటే ఏంటి కుల్ అనగానేమి కుండాస్ ఎక్కడ ప్రసిద్ధి పొందాయి వెదురు బొంగుల ద్వారా నీటి పారుదల డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా రాజగా సిద్ధి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇటువంటి వాటి మీద ఇటీవల ఎగ్జామినర్ పదే పదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఇవి ఒక్కటి తీసుకున్నాను టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ రైజ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్సిడెంట్స్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ ట్రాజడీ భారతదేశ పారిశ్రామిక ప్రమాదాల్లో అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ ఇవన్నీ కేస్ స్టడీగా మనం అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది బేసిక్ సమాచారాన్ని తీసుకుంటూనే కొన్ని ప్రమాదాలను మనం కేస్ స్టడీగా కూడా అధ్యయనం చేయాలి ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లాట్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ కోసి ఫ్లాట్స్ బుజ్ అర్త్ క్వేక్ టూ థౌసండ్ వన్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లాతూర్ అర్త్ క్వేక్ కేరళ ఫ్లాట్స్ మాయాపూరి న్యూక్లియర్ యాక్సిడెంట్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ ఇలాంటి వాటి అన్నిటి కూడా మనం కేస్ స్టడీగా ప్రత్యేకించి అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విపత్తుకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి సమాచారాన్ని మనం తీసుకోవాలి ఇది ఒక అంశం అయితే వాట్ ఇస్ ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సైకిల్ విపత్తు నిర్వహణ చట్టం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి విపత్తు నిర్వహణ చట్టంలో మనకు ప్రధానంగా నాలుగు అంశాలు కనబడుతూ ఉంటాయి మనకు ప్రిపేర్నెస్ మిటిగేషన్ రికవరీ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ చూడండి నాలుగు అంశాలు ఏది మొదలు ఏది చివర ఏది మొదలు ఏది చివర అని మనం ఇక్కడ చెప్పాం ఎందుకంటే ఒక విపత్తు సంభవించినప్పుడు సంసిద్ధత ఉంటాం తగ్గింపు చర్యలు ఉపశమనం పట్టుకునే కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయి రికవరీ వాటి ఉపశమనం ఎలా జరుగుతుంది రీహాబిలిటేషన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ పునరావాసం పునర్నిర్మాణం ఎలా జరుగుతుంది వీటిని మళ్ళీ వచ్చే విపత్తుకు ఒక కేస్ స్టడీగా తీసుకుంటాం అందుకే ఏది మొదలు ఏది చివర అన్నటువంటి అంశం ఉండదు అనేక పరీక్షల్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సైకిల్ మీద ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈ చట్టం మీద అనేక సార్లు ప్రశ్న అడిగాడు ఈ క్రింది వాళ్ళలో విపత్తు నిర్వహణ యాజమాన్య చట్టంలో లేని అంశం ఏది లేకపోతే ఉన్నటువంటి అంశం ఏది అంటే ఈ నాలుగు అంశాలను బేస్ చేసుకుంటూ అడిగాడు ఇందులో ఒక చిన్న తేడా చూపెడతాను చూడండి ఎలా ఉంటుంది మిటిగేషన్ కుదింపు తగ్గింపు ఒక విపత్తును జరగబోయేటటువంటి ఒక విపత్తును ఊహించుకొని ఆ ప్రమాదాన్ని తీవ్రతను ఎలా తగ్గించుకోవాలి 
ప్రాణ నష్టాన్ని ఆస్తి నష్టాన్ని ఇతరత్ర నష్టాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలే మిటిగేషన్ ఉదాహరణకు సైక్లోన్ ఆర్ సునామీ యొక్క సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ విపత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని తీర ప్రాంతం వెంబడి మడ అడవులు పెంపకాన్ని చేపట్టినట్టయితే అది సైక్లోన్ మిటిగేషన్లో భాగం అలాగే డ్రాట్ను ఒకవేళ భవిష్యత్తులో డ్రాట్ వస్తుంది అన్నటువంటి అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం డెజర్టిఫికేషన్ కాకుండా అడవిని పెంచడం లేకపోతే చెక్ డ్యామ్స్ రిజర్వాయర్స్ ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా డ్రాట్ మిటికేషన్లో భాగం ఎర్త్వేక్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జోనింగ్ మ్యాప్ ఎర్త్వేక్ జోనింగ్ మ్యాప్ తయారు చేయడం ఎర్త్వేక్ను తట్టుకునేటటువంటి నిర్మాణాలను చేపట్టడం ఎల్ షేప్ భవనాలు చూడండి ఎల్ షేప్ ఎల్ ఆకారపు నిర్మాణాలు ఇవన్నీ నిర్మాణంలో భాగంగా తీసుకుంటే అది మిటిగేషన్లో భాగం సో మిటిగేషన్ అంటే ఒక ప్రమాదాన్ని ముందే ఊహించి దానికి తగ్గింపును ఎలా చేయాలి అని చేపట్టేటటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు రిహాబిలిటేషన్ రికన్స్ట్రక్షన్ పునరావాసం పునర్నిర్మాణం పునరావాసం పునర్నిర్మాణం రిలీఫ్ ఉపశమనం పునరావాసం పునర్నిర్మాణం తేడా ఉంచు అండి కొన్నేమో షార్ట్ టర్మ్లో చేస్తాం కొన్నేమో లాంగ్ టర్మ్లో ఉపశమనం అనేటటువంటిది చాలా కొద్ది రోజులకు భవనాల నిర్మాణం రోడ్ల నిర్మాణం చాలా రోజులకు రిహాబిలిటేషన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ పునరావాసం పునర్నిర్మాణం తక్షణం స్పందించడం ఆహార పత్రాలు వాటర్ బోర్డెల్స్ మెడిసిన్స్ డ్రెస్సెస్ ఆర్ క్లాత్స్ ఇవన్నీ అందించడం తక్షణ పరిహారంగా ధన సహాయం చేయడం బియ్యము చింతపండు కిరోసిన్ ఇలాంటివి అందించడం రిహాబిలిటేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోయినటువంటి చట్టం తొలగించడం విద్యుత్ను పునరుద్ధరించడం ప్రిపెన సంసిద్ధత హెచ్చరికలు జారీ చేయడం అధికార యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేయడం కావలసినటువంటి అంటే వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం హెచ్చరిక జారీ చేసింది ఐఎండి సైక్లోన్ వస్తుందని మొత్తం ఖాళీ చేపించడం అవసరమైనటువంటి కొన్ని పడవను సిద్ధం చేసుకోవడం ముఖ్యమైనటువంటి వస్తువులను రెడీ చేసి పెట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రిపేర్నెస్ సంసిద్ధత నాలుగు అంశాలు ఈ యొక్క నిర్వహణ యాజమాన్య చట్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఇది ఒక విభాగం అయితే ఇక ఇక మూడవ విభాగం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో అసలు ఎన్డిఎంఏ అంటే ఏంటి ఆ చట్టం ఎప్పుడు జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనకి ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి ఎన్డిఎంఏ డిడిఎంఏ ఎస్డిఎంఏ ఈ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు చేయడం జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఏ విధంగా భారతదేశంలో విపత్తు సంస్థలను చట్టాలను చేయడానికి కారణమయ్యారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సమావేశాలు హ్యూగో ఫ్రేమ్ హ్యూగో ఫ్రేమ్ వర్క్ యొక్క హ్యోమ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇలాంటివన్నీ ఏ విధంగా కారణమయ్యాయి అంతర్జాతీయ సంస్థలకు సదస్సులకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విపత్తు చట్టానికి చట్రానికి సంస్థలకు ఏ విధంగా కారణమయ్యాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలకు దేశీయంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలకు అంతర్గతంగా ఒక అనుసంధానత ఉంటుంది ఆ అనుసంధాత ఆ అనుసంధానతను మీరు గుర్తించాలి పదే పదే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఈ విభాగం మీద వెరీ డేంజరస్ సెక్షన్ ఓకే చాలా జాగ్రత్తగా ఎన్డిఎంఏ ఆ చట్టం ఏంటిది ఆ చట్టంలో ఉన్నటువంటి కీలకమైనటువంటి అంశాలు ఏంటిది ఎస్డిఎంఏ అంటే ఏంటి డిడిఎంఏ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇవే కాకుండా ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మనకు కేంద్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో స్థానిక సంస్థల స్థాయిలో ఏర్పడినటువంటి సంస్థలు ఏంటి ఈ విపత్తులు 
విపత్తు యొక్కను ఎదుర్కొనేటటువంటి ఎన్డిఎంఏ దానికి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ హు ఇస్ ద బాస్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ హోమ్ సెక్రటరీ అలాగే చీఫ్ సెక్రటరీ ఇన్ స్టేట్ లెవెల్ కలెక్టర్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎన్డిఆర్ఎఫ్ అంటే ఏంటి ఎన్ఐడిఎం అంటే ఏంటి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ ఎన్డిఎంఏ పని ఏంటి ఎన్ఐడిఎం పని ఏంటి హూ విల్ ప్రిపేర్ ద నేషనల్ డిజాస్టర్ ప్లాన్స్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు ఎవరు ఆమోదిస్తారు ఎవరు అమలు చేస్తారు చూడండి ఎలా ఉందో భారతదేశంలో ఈ విపత్తు యంత్రాంగం అనేటటువంటిది ఒక విభిన్నమైనటువంటిది అండి కొత్త సంస్థలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి అదే సమయంలో పాత సంస్థలు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి అదే సంస్థలుగా లేకపోతే పేరు మార్చుకుంటూ సో ఈ అంశాలన్నిటి మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదే కాదు చూడండి ఎన్డిఆర్ఎఫ్ ఎన్డిఆర్ఎఫ్ బలగాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏ రాష్ట్రంలో అవి ఏ సంస్థ అంటే బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ ఆధీనంలో ఉన్నాయా ఇండో టిబిటన్ బోర్డర్ ఫోర్స్ వారి ఆధీనంలో ఉన్నాయా సిఆర్పిఎఫ్ సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ ఆధీనంలో ఉన్నాయా మొత్తం ఎన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి అసలు ఈ సంస్థలకు వాటికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఎలా తీసుకుంటారు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కోసి ఫ్లడ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క విపత్తును కాపాడేటటువంటి క్రమంలో ఎన్డిఆర్ఎఫ్ బలగాలు మొట్టమొదట అద్భుతమైనటువంటి ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కోసి ఫ్లాట్స్ ఉత్త బీహార్ రాష్ట్రంలో అలాగే ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లాట్స్ హిమాలయన్ సునామిగా పిలువబడేటటువంటి ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లాట్స్ ఆ యొక్క మందాకిని వాటి యొక్క ఉపనదుల ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి ఫ్లాట్స్ మొత్తం కేదార్నాథ్ మునిగిపోయేటటువంటి పరిస్థితి నాలుగు వేలకు మంది పైబడి ప్రజలు గదంతా అయిపోయారు శాశ్వతంగా మేబీ వాళ్ళు చనిపోయి ఉండవచ్చు కూడా ఎందుకంటే తర్వాత వారి యొక్క ఆచు కింద వరకు దొరకలేదు దానికి సంబంధించి ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఎన్డిఆర్ఎఫ్ కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహించినటువంటి భారతదేశంలోని అతి పెద్ద రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ రహత్ దాని యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశ ఇవే కాకుండా ఇంకా చూడండి ఆధునికమైనటువంటి సాంకేతిక పద్ధతులను విపత్తు యొక్క సంబంధించి ఎలా వినియోగించుకోవాలి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి సైక్లోన్కు సంబంధించినటువంటిని మనం ఎలా గుర్తిస్తున్నాం ఏ సాటర్స్ ద్వారా అలాగే సునామీలకు సంబంధించినటువంటి కరువుకు సంబంధించినటువంటి విపత్తులు అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన పర్యావరణం గ్లోబల్ వార్మింగ్ ద్వారా ఆ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కండిషన్ ఎలా ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది ఆ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మంచు కరిగిపోయి సముద్ర మట్టం ఎలా పెరుగుతుంది ఈ అంశాన్నిటి కూడా మనం ఆధునికమైనటువంటి యొక్క జిఐఎస్ అండ్ శాటిలైట్స్ ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనేటటువంటి అంశాలను మనం ఈ యొక్క డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా పదే పదే ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ మనకు దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పది పదిహేను వరకు కూడా ప్రశ్నలు వచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కనుక వన్ టూ మార్క్స్లోనే మనకు ఆ ప్రశ్నలు పోతూ ఆ యొక్క జాబ్ పోయేటటువంటి ఆ సందర్భంలో ఇన్ని ప్రశ్నలు వస్తున్నటువంటి ఈ విభాగాన్ని మనం రాకపోవచ్చు అని అనుకోకూడదండి దాదాపుగా కొన్ని ప్రశ్నలు దాదాపు ఈజీగా ఉంటాయి ఉదాహరణకు సునామీ అనగా ఓకే అది ఈజీ విపత్తు నిర్వహణ చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏవి సులభమే డిజస్టర్ ఈ యొక్క పదానికి అర్థం ఏంటి డస్ అంటే ఏంటి అస్టర్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ బ్యాడ్ స్ట అలాంటివి కాదు అలాంటివి మనం ఈజీగా చేస్తాం కానీ కొంత డెప్త్ పెరిగితే అప్పుడు కొంచెం ఉదాహరణకు కూన్స్ అనేటటువంటి నీటి సంరక్షణ విధానాలు ఇక్కడ కదా జింగ్ 
అనేటటువంటి నీటి సంరక్షణ విధానాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి భారతదేశంలో బహుళ ప్రమాద ప్రాంతం ఏది మల్టీ హజార్డ్ జోన్ ఏది బహుళ ప్రమాద ప్రాంతం చూడండి ఎలా ఎలా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ ఏందో చూడండి మల్టీ హజార్డ్ జోన్ ఈ క్రింది వానిలో సునామీ యొక్క మిటిగేషన్ ఏది అంటే కుదింపు చర్య ఏది వాట్ మీన్స్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ భారతదేశంలో ఈ కొండ చీరలు విడిగిపడేటటువంటి హై రిస్క్ జోన్ ఏది అవలాంచెస్ హిమ సంపాతాలు జారిపడడం ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి హిమ సంపాతాలు అలాంటి సంఘటనలు అసలు ఉన్నాయా ఉన్నాయండి స్పెసిఫిక్గా సియాచిన్ ప్రాంతంలో ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలో యొక్క హిమ సంపాతాలు జారిపడుతూ ప్రమాదానికి కారణమైనటువంటి సంఘటనలు కోకొదలుగా ఉన్నాయి కొండ చీర విరిగిపడ్డం ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ప్రపంచంలోనే కొండ చీర విరిగి పడేటటువంటి అత్యంత తీవ్రమైనటువంటి ప్రాంతాలు హిమాలయాలు ఉన్నాయి అలాగే మన పశ్చిమ కన్నమ ప్రాంతం మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రాంతం మన వెస్టర్న్ ఘాట్స్ స్పెసిఫిక్గా ఇవి జూలై ఆగస్టు మాసాల్లోనే ఈ కొండ చీర విరిగి పడుతూ ఉంటాయి కారణం ఏంటిదంటే అప్పుడే మాన్సూన్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండడం సో ఈ రకమైనటువంటి అనేక రకాల అంశాల మీద మనకు ఈ విపత్తుకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నను అడుగుతూ ఉన్నాడు ఒకే ఒకసారి మొత్తం అంటే ఇది జాగ్రఫీని బేస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో సైన్స్ని కూడా బేస్ చేసుకుంటుంది కానీ ప్రధానంగా రిలేటెడ్ విత్ జాగ్రఫీ అంతేకాకుండా కరెంట్ ఈవెంట్స్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఈ యొక్క విపత్తును నేర్చుకొని మనం విపత్తు నుండి కాపాడబడాలి అది మన డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్